ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദേവി പൗലിയക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് ചെമ്മീൻ കിഴിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നാട്ടിലൊക്കെ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുന്ന വിദേശികൾക്കൊക്കെ ഈ റെസിപ്പി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം ഇത് പലയിടത്തായിട്ട് ഇത് കണ്ടിട്ടുമുണ്ട് കഴിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഈ റെസിപ്പിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല എളുപ്പമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവരായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ പ്ലീസ് കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കനും കൂടെ ഇനി വിളി ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ റെസിപ്പികൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മടിക്കരുതേ അപ്പോൾ ചെമ്മീൻകിരിക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഒരു മൂന്ന് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും നന്നായി ചതച്ചത് കറിവേപ്പില നല്ല ഒരു സൈസ് തക്കാളി ഒരു ആറേഴ് പച്ചമുളക് നന്ന നല്ല എരിവുണ്ട് അതിന് പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വേണം കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് ഗരം മസാല മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു അര കിലോ ചെമ്മീനെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ചെമ്മീൻ കീരി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇല ഇല നല്ല വാഴയില നന്നായി ഞാൻ വാട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെമ്മീൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കണം അപ്പോൾ ആ ചെമ്മീന് കുറച്ച് മസാല പുരട്ടി നമുക്ക് വെക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ചെമ്മീൻ ആദ്യം മസാല പുരട്ടേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം അതിനേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഇടുകയാണ് ഒരു ഒന്നേ കാല ഇടാം എന്നാലേ ശരിയാവുള്ളൂ ഒന്നേ കാല് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് അപ്പം ഇത് കുറച്ചിട്ടാൽ മതി കാരണം നമ്മൾ മസാല ഇടുമ്പോഴും ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ വീണ്ടും ഇടുന്നുണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇത്ര ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്കിന്ന് പുരട്ടി വെക്കാം കാരണം ഇത് ഇത്രയും പുരട്ടി വെക്കാൻ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെമ്മീൻ ഇത് വറക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പച്ച ചൊവ്വ കിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആ ചെമ്മീനൊന്ന് വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാല പിടിപ്പിച്ച് നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാലും നല്ലതാണ് കാരണം ഇതിലൊക്കെ ഈ മസാല ഒന്ന് പിടിക്കാൻ എന്നിട്ട് ഒരുപാട് ഇതങ്ങ് വറുത്ത് ഈ ചെമ്മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് മുറിഞ്ഞു കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഇത് വറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ടിയായിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഫ്രൈ ആവാനൊന്ന് നിൽക്കേണ്ട നമ്മളിത് എന്നിട്ട് മസാലയ്ക്കകത്ത് വറുത്ത ശേഷം മസാല കൂട്ടിലോട്ട് ഇടുവാണ് അപ്പം ഗരം മസാലയൊക്കെ നമ്മൾ ആ മസാല രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ വഴറ്റുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഗരം മസാല ഇട്ടാൽ മതി അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ചെമ്മീൻ കിഴി ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇത്രയും മതി ഇതിനി നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെമ്മീനുള്ള മസാല അതായത് തക്കാളി ഉള്ളി എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് പാൻ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചു അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ചൊഴിക്കാം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ മതി അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം സവോള ഇടാം ഇടിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വയണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് സവോള കട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കണം നമുക്ക് ചിക്കനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വയണ്ട് കിട്ടാൻ കുറച്ച് ഉപ്പില്ല ആദ്യം ഇച്ചിരി ഉപ്പ് കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം നമുക്ക് പിന്നെ ഇട്ട് ചേർക്കാം പക്ഷേ ഉപ്പ് കൂടിപ്പോയാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ സവോളയുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരികയാണ് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചത് ബാക്കിയും കൂടെ ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പച്ചമുളക് കൂടെ ചേർക്കാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് ഒരു ഒന്നേ കാല് ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ മുമ്പേ കാണിക്കാത്തൊരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് ഇത് ഞാൻ മുമ്പേ പറയാൻ വിട്ടുപോയി പിന്നെ ഇതിന് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണ് കുറച്ച് ഗരം മസാല ഒരു
എന്നും പറയുന്നതിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെ ഞാൻ പൊടികൾ തക്കാളി ഇടുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഉള്ളിക്കകത്തിട്ട് മൂപ്പിക്കും കാരണം തക്കാളിയുടെ വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൊടികൾ മൂക്കാനുള്ള താമസമുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇടാം ഇനി നമുക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ഇടാം ഈ തക്കാളി വയലുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെമ്മീന് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വെക്കാം ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള പാനെടുത്ത് വെക്കാം അത് അപ്പുറത്തിരുന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് ചെമ്മീന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമ്മൾ ഈ മസാല പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീന് ഓരോ കഷ്ണമായിട്ട് ഇടാം അപ്പം ഓരോ കഷ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് ചെമ്മീന് ഇടാം ഇതെല്ലാം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കകത്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കകത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ നാടൻ രുചി തന്നെ വരും കൺഫ്ലോർ ഓയിലിനൊന്നും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കഴിവതും വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫ്രൈ ആവണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയാൽ മതി അപ്പുറം ഇപ്പുറവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചിടണം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ ബാക്കി കിഴി കെട്ടാനുള്ളതാണ് ചെമ്മീനുള്ള മസാല ഏകദേശം റെഡി ആയി തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി വേണ്ടി വന്നു ചെമ്മീനൊന്നും തിരിച്ചിടാം ഇപ്പൊ ചെമ്മീന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ എണ്ണയിലോട്ട് സവാള ഇലം കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താലും മതി കാരണം രണ്ട് പ്രാവശ്യം എണ്ണ കളയേണ്ടതല്ല ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം രണ്ടടുപ്പെ കുക്ക് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാധാരണയായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത് ചെമ്മീന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റും എന്നിട്ട് അതിൽ ആ എണ്ണയിലോട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാണ് പതിവ് അപ്പൊ ചെമ്മീൻ ഇടുന്ന സവാളയും തക്കാളി ഒക്കെ മസാലയൊക്കെ പോരാ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എണ്ണ വഴറ്റിയതിൻ്റെ കൂട്ട് രണ്ടാമത് ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി അല്ലാതെ നമുക്ക് ആദ്യം വഴറ്റിയതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇടരുത് അപ്പം ഈ എണ്ണയിലോട്ട് ഒന്നുകൂടെ വഴറ്റിയെടുക്കുക വേണം ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം അതായത് ഇപ്പം ചെമ്മീൻ കൂടി പോയി ഉള്ള മസാല കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം അപ്പം നമ്മുടെ ചെമ്മീനൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു ഇത്രയും മതി ഫ്രൈ ചെയ്തത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാല കൂട്ടിലോട്ട് ഇതെടുത്തില്ല അപ്പം മസാല തിരിച്ചു വെക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക സിമ്മയിലാക്കുക തീയ് ജസ്റ്റ് ഒരു പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടീ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ തൈര് ചേർക്കാം ഒരുപാട് ചേർക്കരുത് കാരണം ഒരു ഒരു പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഇത് തൈര് ചേർക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷനാണ് ചിലവർ ചേർക്കും ചിലവർ ചേർക്കത്തില്ല അപ്പം ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അപ്പം ചേർ തൈര് ചേർക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു തൈര് ചേർക്കണ്ട എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കട്ടെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കി എടുത്ത് വെച്ച കറിവേപ്പിലേക്ക് ഇടാം അപ്പം നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ ചെമ്മീന് പിടിച്ചു നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് ചെമ്മീൻ്റെ ആ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചൊരു മണം അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് ഓ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ചെമ്മീൻ കിഴി കെട്ടാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഇനി നമുക്ക് ചെമ്മീൻ കിഴി കെട്ടാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ടോരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കട്ടോരിയിലോട്ട് ഈ വാഴയില ഒന്ന് താത്ത് വെക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കെട്ടാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് നമുക്കിത് മസാലൻ്റെ അകത്ത് നിറയ്ക്കാം നമ്മൾ ഇത്രയും മസാല ഇതിനകത്ത് നിറയ്ക്കുന്നുള്ളൂ ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സവാള കട്ട് ചെയ്തത് ഇതിനെ മണ്ടയ്ക്കായിട്ട് വെക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇത്രയും വെച്ചു ഇനി ഇത് നമുക്ക് പതികെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് 
ഇതാദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് കിഴി കെട്ടാൻ അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല ഈ കറിവേപ്പിലൊക്കെ അകത്ത് വരണം എൻ്റെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം എൻ്റെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു വെള്ളി കൊണ്ട് ചെറുക നമ്മളിത് കെട്ടിയെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വാഴയിലയുടെ അറ്റമല്ല ഇതിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ വയ ഈ വാഴയിലെ ഒന്ന് വാട്ടി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇത് എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ മതി ഇതാണ് ഒരു കിഴി കെട്ടിയത് അപ്പം ഇതുപോലെ നമ്മൾ കിഴി കെട്ടാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് കിഴിയായിട്ട് ഇതെല്ലാം കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ഇലയൊക്കെ ഒന്ന് വാടണം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് മുരിയണം അപ്പോൾ ഈ വാഴയിലയുടെയും ഈ നമ്മൾ ചേർത്തേക്കുന്ന കറിവേപ്പിലയുടെയും എല്ലാം ആണോ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് ശരിയാവണം അപ്പം നമ്മൾ ഈ കിഴി കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലൊരു പാനാണ് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാവണം ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഓരോ കിഴിയും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് താത്ത് വെക്കുകയാണ് ഓരോ കിഴിയും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് കിഴിയും വെച്ചു അപ്പം ഇത് ഇനി ഒന്ന് കുക്കാവണം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കണം തുറന്ന് വെക്കല്ല ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കണം അടച്ചു വെച്ച് ചെറിയ തീയിൽ ഇതിടണം അപ്പം ഈ വാഴയിലേക്ക് ഒന്ന് വാടി നന്നായിട്ടൊന്ന് അകത്തിരിക്കുന്ന മസാലയും ഈ ചെമ്മീനും എല്ലാം ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവണം അപ്പം നമ്മുടെ കിഴി ഏകദേശം റെഡി ആയി ഇതൊരു ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ചെറു തീയിൽ ആവി കൊള്ളിക്കണം കിഴിയെല്ലാം റെഡി ആയി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ലേശം എണ്ണ ഒഴിക്കാവോ കാരണം ഈ കിഴിക്കകത്തൊന്നും കുറച്ച് എണ്ണ ഇറങ്ങും അപ്പം നല്ല ചൂടായിരിക്കും അപ്പോൾ ചെറുക നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റോട്ട് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ കിഴിയെല്ലാം റെഡിയായി നല്ല പോലെ ആവി കയറി ഇലയൊക്കെ നന്നായി വാടി അത് ഇതുപോലെ തന്നെ വേണം ചെയ്യാൻ കാരണം ഈ ഇലയൊക്കെ കണ്ടില്ല നന്നായി വാടി ഇനി നമുക്കിത് അഴിച്ചു നോക്കാം നല്ല ചൂടൊക്കെ മാറി ആവിയൊക്കെ പോയി അതിന് ശേഷമാണ് ചൂടോട് തുറന്ന് നോക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാ കൈ പുള്ളും കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ കിഴിയെല്ലാം നല്ല മസാലയൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി പരുവത്തിലായി ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായി വേണ്ടു അല്ലേ മസാലയൊക്കെ അടിപൊളി ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നുണ്ടാക്കിയ ചെമ്മീൻ റെസിപ്പി ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വാഴയില ഇല്ലാത്ത വീടുകളില്ല മിക്ക വീട്ടിലും വാഴയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ മേടിച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ നോക്കണം നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫുഡാണ് കാരണം വാഴയിലയ്ക്കകത്തൊക്കെ വേവിക്കുന്നത് നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് മോശമായിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മടിക്കല്ല് ഷെയർ ചെയ്യാനും മടിക്കല്ല് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനിയും നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള നല്ല റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം